നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ഫിസിക്സ് അതിലത്തെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ എന്നുള്ള ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഒരു പോർഷനാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിനെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താണ് എടുക്കുന്നത് ജ്യൂൾസ് ലോ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് യൂസസ് ഓഫ് ഹീറ്റിംഗ് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജ്യൂൾസ് ലോ എന്നുള്ളത് ഈ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ഇതിന് തൊട്ട് മുൻപത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് പ്രതിരോധകങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോവാണ് ഒരു സർക്യൂട്ടിലുള്ള റെസിസ്റ്റേഴ്സിനെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ മെയിനായിട്ട് അതിനെ കണക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പ്രതിരോധങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള കണക്ഷൻ ഒന്ന് സിരീസ് കണക്ഷനും മറ്റൊന്ന് പാരലൽ കണക്ഷനും സിരീസ് കണക്ഷൻ എന്നുള്ളതിന് മലയാളത്തിൽ ശ്രേണി രീതി എന്ന് പറയും പാരലൽ കണക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമാന്തര രീതി സിരീസ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്യുക ഒരു റെസിസ്റ്ററിന്റെ ഒരറ്റത്ത് മറ്റൊരു റെസിസ്റ്ററിന്റെ ഒരറ്റം കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി വേറൊരു റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കണക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു ചെയിൻ പോലെ കണക്ട് ചെയ്യും അതാണ് സിരീസ് കണക്ഷൻ അഥവാ ശ്രേണി രീതി ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇതിലെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുകയെന്ന് വിചാരിച്ചു കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പം ഈ ഇതിലെ ഈ റെസിസ്റ്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന അതേ കറണ്ട് ആയിരിക്കും ഈ റെസിസ്റ്ററിലൂടെയും പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അതായത് കറണ്ട് സെയിം ആയിരിക്കും രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സിലൂടെയും പോകുന്നത് കറണ്ട് സെയിം ആയിരിക്കും ഇനി ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് ഇഫക്റ്റീവ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വി വൺ അതായത് ഇതിനെ ക്രോസ് ആർ വണ്ണിന് എക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജും ആർ ടുവിന് എക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജും ഇത് രണ്ടും കൂടി സം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇഫക്റ്റീവ് വോൾട്ടേജ് കിട്ടുന്നത് ഇത് ടോട്ടൽ ഈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അതിന് എക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ വണ്ണിന് എക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് പ്ലസ് ആർ ടുവിന് എക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് അതുപോലെ ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സിനെയും ഒരൊറ്റ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ കണക്കാക്കുവാണ് റെസിസ്റ്ററായിട്ട് കണക്കാക്കുവാണെങ്കിൽ ആ ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്ററിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് മാറ്റി ഞാൻ പകരം ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റർ വെച്ചാൽ ഇതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു അതിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിരിക്കണം ആ പുതിയ റെസിസ്റ്ററിന് വയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ കറണ്ട് സെയിം ആയിരിക്കും വോൾട്ടേജ് വി വൺ പ്ലസ് വി ടു ആയിരിക്കും ഇഫക്റ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ആയിരിക്കും ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇതാണ് ശ്രേണി രീതി അഥവാ സിരീസ് കണക്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഇനി പാരലൽ കണക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം പാരലൽ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടാവുക അതായത് റെസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റങ്ങളും കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ഇനി വേറൊരു റെസിസ്റ്റർ വയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരറ്റം ഇവിടെയും മറ്റേ അറ്റം ഇവിടെയും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് പോവും അതാണ് പാരലൽ കണക്ഷൻ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കറണ്ട് വന്നാൽ കറണ്ട് ആണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അല്ലേ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് വന്നാൽ കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ടും പോവും കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ടും പോവും അത് ഇതിലെ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് ഈ രണ്ട് കറണ്ടും ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്ത് ഇതിലെ കൂടെ പോവും അപ്പോൾ കറണ്ട് ഇഫക്റ്റീവ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു ആണ് പക്ഷെ വോൾട്ടേജോ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ സർക്യൂട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സിന് ഇടയിലാണ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സെയിം വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും ആർ വണ്ണിലും ആർ ടുവിലും ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് വോൾട്ടേജ് സെയിം ആണ് ഇനി ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് വൺ ബൈ ആർ അതായത് ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സിനെ മാറ്റി ഞാൻ പകരം ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് വെച്ചാൽ ആ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ആർ വെച്ചാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക വൺ ബൈ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു ഈ
പത്ത് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഒരേ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള പത്ത് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്തു എങ്കിൽ ടെൻ ആർ ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് വരുന്നത് സീരീസ് കണക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എൻ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സും ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ആണ് പാരലായിട്ടാണ് ഈ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ബൈ എൻ ആയിരിക്കും കണ്ടോ പാരൽ കണക്ഷനിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ സീരീസ് കണക്ഷനിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ കൂടും ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ കമ്പാരിസന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെയൊരു നോട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് ഇതിന്റെ റീസൺ ഒന്ന് പറയാം എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഇത് ഇവിടെ വരച്ചത് ഇത് ഒരേപോലെയുള്ള ബൾബുകളാണ് ഐഡന്റിക്കൽ ബൾബ്സ് ഈ ബൾബ് ഇവിടെ ഇത് കണ്ടോ പാരലായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തത് ഇവിടെ സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തത് ഒരേ പവർ ആണ് എല്ലാ ബൾബിനും ഇനി സെയിം വോൾട്ടേജ് ആണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ഇതിൽ ഏത് സർക്യൂട്ടിലെ ബൾബ് ആയിരിക്കും നന്നായിട്ട് പ്രകാശിക്കുന്നത് അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതിനായിരിക്കും കൂടുതൽ ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഈ സർക്യൂട്ടിലായിരിക്കും കൂടുതൽ ബ്രൈറ്റ്നെസ് കാരണം ഇത് പാരലൽ കണക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് കുറയും ഇത് സീരീസ് കണക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും ഇനി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ ആണ് അല്ലെ വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് രണ്ടിടത്തും ഒരേപോലെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കറണ്ടിനുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം അറിയണമെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വ്യത്യാസം അറിയണം ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുമ്പോൾ കറണ്ട് കൂടും ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടി അപ്പൊ കറണ്ട് കുറയും അപ്പൊ കൂടുതൽ കറണ്ട് കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആയിരിക്കും ബൾബ് നന്നായിട്ട് ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതേ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ വേറൊരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ബൾബ് മാറ്റിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ബൾബ് മാറ്റി ഈ ബൾബ് കത്തുവോ അതായത് ഈ ഒരു ബൾബ് ഇവിടുന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തു വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ ബൾബ് കത്തും കാരണം കറണ്ട് ഇതിലേ കൂടെ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പോവാൻ അതിന് പാത്തുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ബൾബ് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് മാറ്റി അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ബൾബ് ഒരു ബൾബ് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞ് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്താലും കറണ്ടിന് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ വഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ബൾബ് കത്തത്തില്ല ഇതാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ്പെരിമെന്റ് അടുത്തതായിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഈ സീരീസ് കണക്ഷനും പാരൽ കണക്ഷനും തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ ടാബ്ലർ ഫോമിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് പഠിക്കണം കുട്ടികൾ ഇവിടെ സീരീസ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരണം പാരൽ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ രീതിയിലായിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് സീരീസ് കണക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അല്ലേ പക്ഷെ പാരൽ കണക്ഷനിൽ ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി കറണ്ട് ത്രൂ ഈച്ച് റെസിസ്റ്റർ ഈസ് സെയിം സീരീസ് കണക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ കറണ്ട് രണ്ടിലൂടെയും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും പോകുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പോകും സോ ദ കറണ്ട് ത്രൂ ഈച്ച് റെസിസ്റ്റർ ഈസ് ഡിഫറെന്റ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എക്രോസ് ഈച്ച് റെസിസ്റ്റർ ഈസ് ഡിഫറെന്റ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇത് വി വണ്ണും ഇത് വി ടു ആയിരിക്കും ഇഫക്റ്റീവ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വി വൺ പ്ലസ് വി ടു ആയിരിക്കും ഇവിടെ എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എക്രോസ് ഈച്ച് റെസിസ്റ്റർ ഈസ് സെയിം ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് വി ഐ ആർ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും നോക്കി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇല്ലേ അതിലെ മൂന്ന് പാരാമീറ്റേഴ്സും അതിനുണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് സീരീസ് കണക്ഷനിലും പാരലൽ കണക്ഷനിലും ഇനി നാലാമതായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈച്ച് റെസിസ്റ്റർ കനോട്ട് ബി കൺട്രോൾഡ് ബൈ യൂസിങ് സെപ്പറേറ്റ് സ്വിച്ചസ് നമ്മൾ ഇനി തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ബൾബ് മാറ്റുന്ന കാര്യം അതായത് ഇവിടുന്ന് ഇപ്പൊ ഒരു ബൾബ് ഇവിടുന്ന് ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റർ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലെ കൂടെ പിന്നെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യത്തില്ല പക്ഷെ പാരൽ കണക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു റെസിസ്റ്റർ പോയി എന്ന് വിചാരിച്ചും കുഴപ്പം വരുന്നില്ല അതാണ് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈച്ച് റെസിസ്റ്റർ കനോട്ട് ബി കൺട്രോൾഡ് ബൈ യൂസിങ് സെപ്പറേറ്റ് സ്വിച്
പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റീനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നാല് ഓം രണ്ട് ഓം പ്രതിരോധകങ്ങളെ ശ്രേണിയായി ഘടിപ്പിച്ച് അവയുടെ അഗ്രങ്ങൾക്കിടയിൽ സിക്സ് വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം നൽകിയാൽ കറണ്ട് എത്രയായിരിക്കും ഇവിടെ സീരിയസ് കണക്ഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെ രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒന്ന് ഫോർ ഓം മറ്റേത് ടു ഓം അപ്പൊ ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും ഇവിടെ ഇത് ആർ വണ്ണും ഇത് ആർ ടു ആണെങ്കിൽ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു അല്ലെ ഫോർ പ്ലസ് ടു സിക്സ് സിക്സ് ഓം ആണ് ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോ ആർ ഇഫക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ എന്ന് എഴുതിയാലും മതി ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഓം ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി വോൾട്ടേജ് എത്രയാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ് വോൾട്ട് വോൾട്ടേജ് സിക്സ് വോൾട്ട് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കറണ്ട് കറണ്ട് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഐ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വിയും ഐയും ആർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ അപ്പോ ഐ എന്തായിരിക്കും ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഈ ആറിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ എന്നുള്ളത് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്നാകും വി ബൈ ആർ സോ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് വോൾട്ട് ബൈ ആർ എന്ന് പറയുന്നതും സിക്സ് അതായത് വൺ ആംബിയർ ആണ് കറണ്ട് എപ്പോഴും ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് എഴുതാൻ മറന്നു പോകരുത് വൺ ആംബിയർ കറണ്ട് ആണ് അതിലെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റീനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് ദ കറണ്ട് ഇഫ് ട്വൽവ് ഓം ആൻഡ് ഫോർ ഓം റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരലൽ ആൻഡ് ട്വൽവ് വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇസ് അപ്ലൈഡ് ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ മലയാളത്തിൽ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പന്ത്രണ്ട് ഓം നാല് ഓം പ്രതിരോധകങ്ങളെ സമാന്തരമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം നൽകിയാൽ കറണ്ട് എത്ര ഇതുപോലെ തന്നെ പക്ഷേ ഇവിടെ പാരലൽ ആയിട്ടാണ് കണക്ഷൻ രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് പാരൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒരെണ്ണം ട്വൽവും മറ്റേത് നാലും ഓം വീതമാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ വൺ ബൈ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു അല്ലെ ഇവിടെ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ട്വൽവ് ആയിട്ട് എടുത്തു പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇത് ചെയ്യണം ആദ്യം ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യും നാല് ഇൻറ്റു ഒന്ന് നാല് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഈ പ്ലസ് വന്നത് ഇവിടെ പ്ലസ് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് അല്ലേ പന്ത്രണ്ട് നാലും പതിനാറ് ബൈ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇവിടെ നാല് കൊണ്ട് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഫോർ അല്ലേ ഇനി ഫോർ ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമുക്ക് ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം സോ ദിസ് ഇസ് വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർ എത്രയാണ് ത്രീ ഓ മനസ്സിലായല്ലോ വൺ ബൈ ആറിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ചെയ്ത് അങ്ങനെ വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടി വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് വൺ ബൈ ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർ എത്രയാണ് ത്രീ ഓം ആണ് ഇനി റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു വോൾട്ടേജ് എത്രയാണെന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് വോൾട്ടേജ് ട്വൽവ് വോൾട്ട് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൽവ് വോൾട്ട് അപ്പൊ കറണ്ട് എത്രയായിരിക്കും വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ അല്ലെ അപ്പൊ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആറിനെയാണ് ഞാൻ അപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോഴേ എനിക്ക് ഐയുടെ വാല്യൂ കിട്ടുള്ളൂ ആറിനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ വി ബൈ ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കറണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ബൈ ത്രീ അതായത് ഫോർ ആംബിയർ അതായിരിക്കും കറണ്ട് അടുത്തത് പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റീനിലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടെൻ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ടു ഓം ഈച്ച് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരലൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് രണ്ട് ഓം വീതമുള്ള പത്ത് പ്രതിരോധകങ്ങളെ സമാന്തരമായി ബന്ധിപ്പിച്ചാൽ സർക്കീറ്റിലെ സഫല പ്രതിരോധം കണക്കാക്കുക ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ളതിന് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നതാണ് സഫല പ്രതിരോധം ഓക്കെ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും കുറയും അല്ലെ ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ആർ ബൈ എൻ ആവും ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഒരു റെസിസ്റ്ററിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ആണ് ടു എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് പത്തെണ്ണം അപ്പൊ ടു ബൈ ടെൻ അല്ലെ ഇവിടെ ഒരു സീറോ ഇവിടെ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഡെസിമൽ
ഒരു ഓർഡറിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബ്ലോഗാണ് ലവ് മാത്സ് കേരള അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലവ് മാത്സ് കേരള എന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാലും ആ വെബ്സൈറ്റ് കിട്ടും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പ്രോബ്ലംസിൻ്റെ ആൻസർ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുട്ടികളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ ബ്ലോഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ അത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു